情况，露露到底是谁的孩子？不要脸！当时我娶你，就是因为你和我说你怀了我的孩子。我爸劳累过度，为了攒彩礼，从教授舰上摔下来没了命。跟我有什么关系？再说吧，还不是因为你没钱，就十万块钱彩礼，那来不易见的。我没工夫跟你废话，我妈现在生病了，赶紧把我的积蓄拿出来。你还哪有积蓄啊？你的钱都被我拿去做投资了，一分不剩。童男女，把钱拿出来。杰哥，救我！把钱拿出来。什么钱？我结婚是二零零六年，这难道就是？呀，重生？你愣着干什么呀？你娶我高兴傻吧？儿子，干什么呀？这大喜的日子！大喜的日子！我看要成为我的继任。哎呀，你这孩子说的什么话呀？姐姐，你没事吧？丞相，我看你是疯了。没疯，我是病了，是瞎了。娶了你这么个蛇蝎女人，丞相，我看这婚你是不想结了吧？谁爱结谁结，我要我那十万块钱彩礼。李三哥，你怎么了？你不是最爱齐娟姐的吗？让开！哟，我说呢，原来是移情别恋了呀。你别给我扯些没有了，滚去！彩礼给了我就是我的，想要回去没门你不给是吧？我现在就可以报警。你报呀！没听说过警察还管彩礼钱的。再给你一次，还钱！有钱没有，要命一条！都他妈闭嘴！钱都被我拿来投资了，一分不是啊！投资？我可是让郝谦都赌了吧？你胡说八道什么呢？再警告一遍，给不给钱，钱我就杀了你！赶紧滚！我今天心情不好。哎呀，对不起啊，我儿子婚没结成，这房子我们不卖了。我管他是结婚还是离婚呢，他又不是我儿子，赶紧给我腾房！哎呀，求求你，没了这房子，我们只能睡大街上了。关我屁事啊！啊，现在给我搬家，否则的话我替你搬。房子我们不卖了，等我把彩礼要回来，我再还你。你说不卖就不卖啊？我告诉你，说五万我就还五万，你别跟我搞什么高利贷。你的废物，转本事了？敢诬陷我是吧？兄弟，给我砸了！两个狗混子！你偷偷吃！告诉你，我已经报警了。据我了解，你上周应该刚进去过。你敢威胁我是吧，小特大的啊？这样，我们各退一步。你宽限我一点期限，我付你点利息。那我要百分之百啊！那个三天之后，你还我十万。你这怎么不去抢啊？最多六万。那就是面子商量是吧，兄弟，给我砸！除了是我大的，你不能试试。我大不了一起进去砸，但是我告诉你，刚出来的人再进去就是从重处理。想好了？那要不这样，六万不成，你得给我七万。那我要一周。行，一周之后你给我拿七万，少一毛，我抽到你的腿。啊，我倒要看看你一周之后怎么拿出那七万。兄弟，我们走，走。妈，没事了，妈。现在在瑞家闹事儿啊！我，我想你。今天在婚礼上办的啥事儿啊？你给我，可别去工地了。不去工地，家里这账怎么还啊？好了好了，都过去了。
不会过去的。这是什么？这么香？这叫奶茶。奶茶？你找到赚钱的方法啦？赚钱的方法有很多啊，比如买彩票呢，我记不住号码；撸彩倒是可以，但时间不行；补完呢倒是也可以，我对这方面也没经验，所以说啊，我研究几款小吃，看看能不能打个时间差。推广出去，你说的什么乱七八糟的？这个我都没见过。你当然没见过了，这些是外地小吃，咱们这儿没有。小头。哇，对呀，咱这是零六年，非主流时代啊。非主流？我想到办法了，老婆，那个存档箱里有没有电脑？有啊，你要电脑干什么？我要做这张图，拿捏一下这帮脏汉家族的年轻人。怎么还会做图？我都不知道。那你不知道多了呢。好了，林三哥，你前几天离婚的事情，没事吧？没事儿，我打算重新再活一次。嗯、怎么样？多一点点奶茶，正式开业喽！哎，帅哥，给女朋友来两杯奶茶。这是什么呀？这是我们城市当下最火的饮料。我怎么没听过？当然没听过。我们城市啊，只此一家。但是啊，在外面大城市是非常受欢迎的。你看这个照片，多潮啊！那给我来两杯尝尝。好嘞，两杯奶茶。好嘞，等一下啊。杀马特的流行，就是年轻人的跟风心，正好利用这一点。哼，你这是什么东西啊？怎么卖这么火呀、啊？给我也来一份。这叫奶茶，您尝尝。好面熟啊，好像在哪儿见过。嗯，确实不错。在电影院门口，客流量这么大，可得注意视频安全呐、啊。这您放心。这边有几个胃口？第一天就赚这么多，全都卖光了。我也没想到能赚这么些钱。不过，今天是日出香艳首映场，恐怕过几天就没这么些了。这房子还是保不住啊。那如果有大批资金进入就好。去哪儿弄资金呢？上一世的今天，我爸出事，希望他有听我的没有去问题。快收拾东西。还着什么急呀、啊？现在凌晨四点了，咱回去还得两个小时呢。快快快快，有急事！哟、哦，李涛呢？哟，李涛呢？卖的什么玩意儿这是？我就说你俩有一腿吧。芳芳，你可真不要脸，这大晚上的还跟个男人到处乱跑。几句好听，我告诉你。我们的账还得算不完，我今天赶时间，赶紧让开！是真翅膀硬了。听说你退婚了，我还不信，现在看来是真的。小子，你胆儿挺肥呀、啊！建哥，你不要跟他废话那么多，就是他让我在婚礼上成为所有人的笑柄，你快帮我收拾他！别着急嘛，这样多没意思呢。把你今天赚的钱全给我交出来，然后跪下，给我磕三个响头，我就考虑放过你。我再说最后一次，滚！他妈给脸不要脸是吧？四哥，你俩给我上！看谁不要命！你俩废物，我他妈操！四哥，我告诉你，你们自己都大难临头了。就别多管闲事，警告一下，你们等会儿过马路的时候小心点。如果能逃过这一劫，就别跟着好结婚。我爸，我爸呢？你爸去工地上去了？什么呀？我今天不让他去工地，他怎么还去啊？你
我劝他，他不听啊。难道我重活一世还是改变不了命运吗？我跟你说多少遍了，不让你来工地，你怎么还来啊？你结婚欠一屁股债，我不过来。谁欠你擦屁股？你怎么就不能相信我呢？我又不是值钱的自己，我能解决。你能解决，大爸就不会找咱们家来了。哎，正好替我搭把手，我抬过去。搭什么手？你看这教授下都有问题啊！哎呀，还真是。喂，经理，啊，帮我马上去你办公室。好的，别乱走啊！啊，知道知道。妈，我从没有请过假，我儿子结婚我请半天假，你还不同意啊？你懂个屁呀、啊！你是谁呀、啊？我儿子。好、哦，你就是那个被退婚的废物啊！别跟我这墨迹。经理，你别这样。什么狗屁工地啊！连工资都放不下来。你们脚手架有问题，不干就不干。爸，红总，有没有问题你自己知道。你这是拿着员工的命开玩笑！你还敢跟我乱说话？威胁我什么？你威胁我也没用。出了事情，你自己担。经理，别生气，我儿子乱说的，快道歉。什么乱说的？我道什么歉啊？这种拿着人命开玩笑的事儿，我等会儿就举报你。你还敢举报？我让你出不了这个门。谁说我的脚手架有问题啊？又是你，郝老板，你怎么还，你怎么还来呀、啊？还打我，还说，还说咱脚手架有问题。给我干他！我说你那会儿怎么跑这么快？合着跑这儿找茬来了是吧？合着公文生是你呀、啊？啊，我应该多打你两拳，为民除害。我们两个人，你加一个老帮菜是哥啊！经理，经理，我们现在就走，我不要工资了，不要工资了，滚滚！哎，你怎么敢打我爹？打，干他！你不能打我！打我呀！打我呀！打我！告诉你，以后管好你的嘴。你们干嘛嘞？你们干嘛呀？怎么在工地上打工呢？姐夫，这小子来咱们工地偷东西，被我发现了，赶紧让他滚！刘长，我发现你们的脚手架有问题。你们赶紧停人！你别他妈放屁啊！没有的事儿！什么脚手架？姐夫，别听他乱说，他都不是咱们的工人，嗯，就是有问题，赶紧让他走吧。董事长，我是你们工地工人的儿子，我发现你们的脚手架有问题，我建议马上停工，不然酿成大祸。脚手架不是原来我亲自钉的那批吗？当然是啊，当然不是，他们早就换了，现在已经成了劣质。为了吃回扣，这就是新的工地上。什么劣质？我们的销售价那是行业里最顶尖的。新的供应商检验过吗？位置合格吗？为什么不用原来的那批呢？当然检验过了，姐夫。董事长，这新脚手架确实有问题啊！你们都给我闭嘴，小心我让你们滚蛋！老板，空口无凭，不如去现场看看。董事长，我提供的货那绝对没问题。这小子跟我有过节，他就是在针对我。这种人。就是仇富。嗯、呃，你们啥也别说了，咱们到工地上看去。你还有什么好说的啊？这些产品不但不合格，连最低标准都达不到啊！这种劣质产品迟早会出事的嘛。姐夫，啊，我错了，你看看我主人面子上，原谅我吧。等等等等，我告诉你啊，能让你当这个经理，就完全是看在你姐的份上，不然你有什么资格啊？赶紧换新供应商。董事长，这可以找新货源吗？姐，你还有脸说？好，不换供应商，那你把你的链子产品全换成合格的，这里都没问题。不过这新产品的价格贵吗？一分钱都没有。我跟你说，这个没捞你坐牢就不错了。董事长，这批产品的费用真不低呀、啊，而且这经理也拿了我一大笔好处费啊。这这么大笔窟窿不让我自己。去，你等着去跟警察解释去。这别别，我我我还不行吗？这，这这
Man, Merkel! Joke! Tiefo, Tibuchi. Tibuchi, you didn't get to buy the Jose Tucker Fellow. Siapo, really? Don't know. Women's Sasha, you can talk about Yama. Women's Kenny, the Polo Ponto Fellow. Tibu is there. Tiefo, what you should shall buy here, Ponga Nihon, Ponga Nihon. Nihon, the Danza. What call me? Never so much, you know, what's up when you can't. You say, you didn't have some yaga. Good. 那就给我滚！工位啊，实在不好意思啊，我今天不知道这样的事情。这个你们的工资啊，我今天就保证给你们发了啊。好，谢谢董事长，谢谢董事长。你们回去安静工作吧。董事长，你忙你的工作，我们回去了。好好，哎，走。小伙子留呀。今天真的要谢谢你啊，帮我解决了一个安全隐患。哎，说无奈如何，我也得报答你啊。你说你想要什么呢？哦，这我这腿确实有点疼，但好像也……哎，我需要十万块钱，看看你能不能借我去用。小伙子严重了，别说借你十万，我就送你十万也可以的嘛。小伙子胆子过来，有没有兴趣来我公司任职啊？呃。工程这块儿，我确实不太感兴趣啊。能不能盘我一栋楼啊？这个、哎、我我也没钱，开玩笑的。我去，我怎么这么穷啊？如果在这个房价马上就要疯涨的风口下买下两套，不得赚疯啊？来了，还不准时。哎，到、哎。哦大兄弟，这是来还钱来了？最近发财了？不能吧？我看是求我们老大发慈悲吧。今天你还不了钱，可不是收你房子那么简单了。今天就是来还钱的，七万块，一分不少。点点。大兄弟，不错嘛。要不楼上我们棋牌室玩两把？先拿收据。得，你去给大兄弟开个收据啊！好了，老大。不错嘛，这么短的时间就搞了这么些钱，到底是什么样的门路？也给兄弟们介绍介绍，有钱，我们一起赚啊！其实啊，也没什么，小本买卖，搞辆小推车，买点小吃。啊，吃啊！哎，老婆，我那有几万块钱，赶紧帮我打听一下，哪有卖废铁渣的？铁渣？嗯，那玩意儿又不值钱，买它干啥？现在不是钱，以后说不定呢，对吧？行，林相哥，我都听你的。你家奶茶真好喝，谢谢，拜拜，下次再来啊，拜拜，拜拜，下次再来啊。推广效果还不错、啊，等他们适应了之后，咱们能挣更多的钱。开锅，来杯奶茶嘛。好嘞，您稍等一下哈。我想起来了。这是工商协会的李主任，那天在电影院买奶茶的人。哎，你好，这是我们新推出的奶茶，免费试喝。哦，是你啊？啊，我专门去电影院门口找过你，没想到啊，在这里遇上了。这是我的名片，我是咱们市工商协会的工作人员，咱们市里啊，正在大力扶持本土品牌。啊，呃，你这个奶茶呀，就很不错。你要是感兴趣的话呢，可以写个申请。我们可以给你提供低租金的门面，还有这个免费的推广宣传呢。哎呦，那这是好事啊！谢谢领导，谢谢领导，谢谢。哎，您奶茶，来来来，拿好拿好拿。好好干啊，看好你。好嘞好嘞，那你们要走啊，那我过去了啊，拜拜拜拜。好。奶茶店有着落了呀！妈，吓我一跳。
。林哥哥，你生意做得这么红火，怎么舍得到我这儿来了？是不是想我了？这不就是想你吗？毕竟是我想卖掉房子，想娶的女人。是吗？那我跟芳芳那个贱人比，是不是好多了？那我跟郝建比。郝建就是个大老粗，怎么能跟你比呢？再说，我这不是被他骗了吗？林哥哥，我是真的很爱你。他肚子里的孩子也是我的了。当然，你忘了你喝醉那天晚上发生的事情了？孩子就是你喝醉那天晚上发生的。你这不是没钱吗？我不得找个有钱人。先把我们的孩子养大嘛！<笑>你这故事啊，编的是真好呀、啊，怎么不去当编剧呢？哟，买新手机了，这看来挣了不少钱。你刚刚说的话已经全被我录下来了，你没有怀我的孩子，你只是想骗我彩礼。最后发现你怀了郝建的孩子，想让我当接盘侠是吧？你在说什么？你到底要干什么？我想让你还钱，你要是不还钱呢？他能不能到郝建手里，我就不知道了。想你个王八蛋！这林相不知道走了什么狗屎运，奶茶摊变奶茶店，听说一天还能挣好几百甚至上千都有，我听着就来气。别说你来气了，我他妈更来气。想起脚手架的事，恨不得宰了他。既然他生意这么红火。我们就想办法给他缴还缴。哎，美女，你这奶茶是带回去喝还是给家人喝？这里面有咖啡碱，不太适合孕妇喝。我自己喝还是给我家人喝？用你管。我的意思呢，是如果您非要喝呢，呃，我可以给您做一杯不含茶的嘛，这个对您和宝宝都不好。我爱喝什么喝什么。你们家奶茶店开在这，不就是让人买的吗？啊，觉得我穷，觉得我没钱是吧？拿着。哎，女士，我真不是这个意思。哎，女士。哎、啊啊，你没事吧？女士，你没事吧？我家奶茶有毒。哎，我我觉得好难受。他给我打药没？你们这些害人精，做有毒的奶茶，是想害死我和宝宝吗？你你别乱说话啊！我已经警告过你了，不适合孕妇喝，你还非要喝，还怪我吗？你什么时候说了？孕妇不能喝就承认有毒了是吧？我说孕妇不能喝，不代表别人不能喝呀。你们差点害死我！你们这家黑店，你们家奶茶就是喝不了。你别胡说八道啊！我告诉你啊，我们的配料表是经过审查的，而且我们的制作也是透明的，我也尽到了告知义务。你再胡搅蛮缠，我就报警了啊！你们差点害死我，你们还报警？来啊，看你谁有理！我说你到底想干嘛呀？我的肚子呀！哎，你们别吵了。刚才你们谈话呀，我都听到了。这个它的配方里啊，含有咖啡碱，那这是茶类物质里正常含有的，没有问题。并且我也听到他刚才对你做了提醒。这个奶茶呀，我也常喝，刚刚还喝了一杯呢，没有问题啊。你们这个死老头，让你什么事儿啊？滚啊！哎，林香，干脆报警吧，我给你作证。等着啊！等等一下，等一下，那个我好像也没那么难受了。啊，姑奶今天就不和你们计较了，全拿来。怎么，污蔑诽谤，喝了奶茶还想要回钱去？说吧，谁让你来了？你怎么知？哈哈，我劝你早点说啊！现在污蔑诽谤也是犯罪，对你和孩子没什么好处。你想好了？我好朋友齐娟怎么了？我就太替他来惩治你这个负心汉的。我就知道是他，死心不改。拿着吧，以后啊，别听风就是雨的。走吧。谢谢李主任。哎，谢什么呀？刚才又不是你，我真说不清了。哎。你看看他们家生意还是那么火爆，这都几天了，味道还是不对啊。那怎么办呀？就连他请的员工都不知道他的配比，茶和奶都用的是一样的，味道还是差一些呀、啊。这些王八蛋收了老子的钱，这点事儿都办不好。林相这个狗东西，居然还留了一手
不管了，我们先营业，我们就在他们对面，总得抢点生意过。行，我要是做不好，他他妈也别想好好做。走，多两点奶茶，新摊开业啊！想喝正宗奶茶的来我们这儿，我们这儿才是最正宗的，全场奶茶打八折。你还要不要脸啊？我们卖奶茶，你们也卖奶茶，还模仿我们的名字，还把奶茶开在我们店门口，还说自己是最正宗的。哎，老王，咱们也出一个活动，我们买一送一，我们也买一送一。你还真不要脸了是吧？既然他们想做，随便买卖，就让他们送啊，反正味道呢，没多好。正宗口式，哎，大兄弟，啊，你这个奶茶店生意不错嘛啊！冰奶茶，哎，五块钱，我说差你的钱，先尝一口啊！呸！兄弟，啊，你这个奶茶有问题啊！啊，你是不是纯心想害我？我，你又想找茬是吧？用的是劣质材料吧？那会儿举报我说用劣质调水呀，你这更严重，用劣质材料做奶茶，哎，这东西喝进人肚子，怎么回事？自己都喝不下去，我要拿你家原材料去化验，我要举报。大哥，敢动我的东西，信不信我把你手砍了？好，恨手，我现在就给工人打电话，看你能恨到杀死。哎，你要干什么？我我这是在帮你，你帮我。哎，你刚才招那个员工呢？我明明看到他们两个私下里面在交换原材料。哎，就这个，我没有啊，别他妈乱说。你三番两次的找我，你不是要去公安局吗？走，先去派出所，谁也把你送去派出所，我还要做生意。疼你，你这个大傻子，帮你冤枉，喝喝死！信好了，你他妈别走！好吧，你什么意思呀、啊？你这个奶茶店的生意是真是不错，我呢，呃，也想投资。出资一万，以后你的加盟店以及所有的利润，我们分成我六，你四，怎么样？啊，老爸，你是不是想钱想疯了？你还不如去抢呢。兄弟啊，我今天可是给足你面子，你不要无视抬举。威胁我呀，老爸，我告诉你。我也是死过一次的人，你要想走加盟，我热烈欢迎；但如果你想空手套白狼，门儿都没有。既然你这话说的这个份儿上，那以后就别怪我不客气了。从今天开始，你这个加盟店不可能再有安生日子了。我每天都来逛咱们奶茶店。嗯，你要是想喝奶茶呢，我天天欢迎；你要是想闹事儿，这种监控，我也要。行，你给我等着。哥，好家伙，刀疤又来闹事了，你没事吧？没事。哎，这奶茶店刚做起来，事情就一桩桩一件件的，不会影响生意吧？这加盟、材料、培训都要花钱。你每个月还有房贷要还，还有汪董事长那十万块，这怎么办呀？别担心，我会解决的。不是有世界杯吗？世界杯？嗯，这和世界杯有什么关系啊？世界杯啊，可以生钱。天天就知道看你们世界杯，能赚钱呀你？怎么样？
，好东西，打开看看。干坏事了吧？嗯，赌彩福利事业，中彩票了。我这辈子都没见过这么多钱，这么多得有多少啊？两百。真想躺在床上拿钱当被子盖，但肯定太重了。还是想躺在钱上睡觉。小林哥，你最近运气也太好了吧？奶茶店这么挣钱，然后加盟的点子又这么好，现在又天降一笔横财，你太厉害了！<笑>你们两人来干嘛呀？大哥，上次你好心提醒我俩，我哥俩回去想了想，你确实对，确实为我们着想，所以我哥俩想来投奔你。对，大哥，以后我们跟着你混。行了哈，别叫我大哥，我不是小弟，把这东西拿过去。大哥，大哥。我们是真的想跟着你，那郝建那边呢？其实我们跟他关系并不熟。上次去你去你那闹事，也是他花钱雇我们去的。对对对，大哥，我们两个已经决定了，以后只听您一个人的话，只为你一个办事。那这样吧，我最近正好要做一个饮品公司，也是缺人的时候，你们要是不怕累，就来体验体验。不辛苦，我们不不怕辛苦。真的吗？我的妈，大哥，真的吗？别高兴太早啊，小马，你明天早上先去找公司地址，你呢？招聘一些员工，好好好，好大哥。行了，时间也不早了，把东西拿回去。别了，大哥，这是我们买了孝敬您的。哎，我这。哎，他这都送了些什么？你看。今天挺晚的，要不你别回去了，在这儿睡吧。啊、嗯，那你先去睡吧，我今天睡在钱上。不是，王老板，这个呢是之前的加盟合同，要不不用看了，我来之前已经打听清清楚楚了。那以后就是一家人了，林总，请多关照，请多关照。林总，哎，林总，林总，哎，你这办公室的访客就没断过呀？嗯嗯，有个成语怎么说来着？门庭若市，是不是就这样？对了，哎，你知道这个月的加盟费是多少数吗？说说看，这只是一个小目标，我真正的目标呢，让他们在全国遍地开花。牛，林笑，陪我奶茶店，我你妈，好贱呀，好贱，你还敢来？切，你转什么？你不还没攀上刀棒吗？说这事，你们家奶茶店排队把我们家生意挡了，这笔账怎么算呢？还能怎么算呀？听说你中了两百万，要么把钱给我们，要么你就把奶茶店转给我们，你自己看着办吧。你是许愿呢？那边就是寺庙，你来错地方。你，建哥，你看他。林啊，你现在好歹也算个生意人，这花点钱买个和气，这个道理你不会不懂啊？哎，再说了，现在让你拿出来几十上百万的，也不算什么吧？是啊，我们都给你算过客流量了，你这奶茶店一天顶多才能赚三四千块钱，而且现在还有加盟商加盟。算挺清楚，但是我挣多少钱和你们有关系吗？哦，我还得找你们要那个人气费。<笑>给脸不要脸！你是真想逼着我动手啊，老金？
也不看看这是哪里。如果在这儿，我就把你们宰了，也不会有人知道。怎么了？痒了？活你妈！老实点儿！你们两个窝囊废！这他妈跟你们有什么关系？怎么？建哥，咱们走吧。我跟你们说，你们走不给他。活你妈！样子的，刚送走一波，又来一波，你来干嘛呀？你呀，有股子狠劲儿，我喜欢。但是你现在风头大盛，谁看着不眼红？要不这样，你给我一些保护费，我把像刚才那样的送，全部都给你灭。<笑>我看你。也是这苍蝇中的一员吧？你这样说话，我可就不爱听了。我们这样行走在外的人，讲究那可是一个和气。现在整个镇上谁不知道你混的一夜暴富，生意做的风生水起？我可是给你每天拦下了不少嫉妒你的人呢、啊。啊？<笑><笑>是吗？我看你也是这嫉妒人之中其中一个吧。我可不像那两个怂货。被你几句话就吓跑了，今天这保护费交也得交，不交也得给我交了。那今天咱们就好好说道说道吧。我不但不会交，以后也不会。你别想从我这儿拿走一分钱。那可就别怪我无情了。兄弟们，给我砸了！砸了啊！爸，砸了！砸！不许砸！砸了！杨哥，快住手！谁？跟你们说吧。没事儿。警察同志，他们敲诈勒索，恶意破坏公共财物，把他们带走吧。哎，兄弟们，你可不要诽谤我啊！哎，警察同志，不要信他。哎。摄像头，你阴我，都别说话了，跟我回去一趟吧。同志，等一下，哥，我找到一位老板，有大量铁渣要处理。是吗？来，等等我做完皮吧，回来等。我你妈！哎，老板，这些碎铁渣怎么收啊？你要这些碎铁渣？这就是生产碎料，你要要啊，就找辆车随便拖走，我还正愁没地方销呢。行，那这样，每周啊，我找人过来收，然后利润也少不了。利润，这点小钱我还真不放在眼里，别傻乎乎的，你搞归搞，可别影响我工厂正常运作。但是我觉着流程还是得走一下。你这儿能有什么流程啊？有事找我秘书去。大哥，你好厉害呀、啊！我俩果然没有跟错人。你说你买彩票中了那么多钱，哎，还在乎这点铁渣子吗？谁还嫌钱烫手啊？走吧。那可真行，老板多看看。谁越来越佩服你？哟，真是冤家路窄，在这儿居然能遇见你，又在瞎搞什么呢？哎，我可劝你别瞎搞啊，小心好不容易赚的钱都被你搞没了。这就不劳你费心了，我那几万块钱彩礼，什么时候花？哎，我那彩礼钱什么时候花？都拖这么久了，我不希望因为这个钱再和你纠缠。林哥哥，我也想还你钱呀，可是我没钱呀，我现在吃饭穿衣都成了问题了。要不我陪你睡呀？你能值几个钱啊？你什么意思？之前你想睡我，你还睡不到呢。那是我眼瞎了，是不是因为芳芳那个贱人，所以你才变了心？别扯那没用的啊！我告诉你，要么还钱，要么你就进去帮我把这些碎铁渣给收了，搬出来。什么时候搬到仓库，彩礼钱也就清了。什么铁渣？我不搬，又脏又累。不搬也行啊，那要么还钱，要么我找人去你家把这些东西搬出来。哎，别。我给你搬还不行吗？这儿给他找辆车，盯着他，让他今天办完。好、啊
。西君，走吧，快点。好啊，你可以不笑。现在翻身了，有钱了，这了不起了，是不是？他们以前跟我提鞋都不配。这么着急带我出来，就是为了吃饭？嗯。这么豪华的饭店，我们还是别进去了，换个地方吃吧。怎么，还怕我请不起啊？不是。我知道现在你每天带我来这种地方吃饭都请得起，嗯，但是我是穷苦出出身，我觉得没必要。挣的钱是干嘛的？那挣的钱就是为了花的呀，不然留着陪葬。瞎说什么呢？<笑>这里可是高消费场所。我们就是来消费的呀。你以为这是随便哪个阿猫阿狗都能消费得起的地方？这里人均消费最低五千。五千？那两个人不就一万吗？算了吧，瞧你那没见过世面的样子，趁早回去吧，不然等一下付不起款，又在我们这儿撒泼耍赖。我说你不就是一个饭店的服务员吗？啊，你凭什么瞧不起人？我们今天就在这儿吃了，怎么着吧？这些够不够？一顿饭就要花掉全部身家，我劝你还是忍着这口气回去算了。你别狗眼看人低，我今天就要在这吃，而且我要吃好的。那我就带你去包厢，包厢里的消费可是翻倍的。希望等一下你还这么硬气。就是没什下来包三。求你了，让我给我母亲在这吃个饭吧。我妈时日不多了，我她就想在这里吃个饭。我是你们的老客户啊！你把我们这当善堂的是吧？谁家想吃就会来吃的。哟，吃不起饭还想装逼？呸！今天都遇到什么客户啊？我请的吃。你请的？你认识他？以后他可是全国商场的大佬。不出一年，本市商场全在他名下。等他发家，你们饭店第一个到。不认识，我就是看不惯你们这么欺负人。先生，你介意和我们一桌吗？呃，可以吗？我母亲就在外面。当然可以。啊，谢谢谢谢。走吧。哎，你请客，你付得起钱？就是，就你那两万块钱，也就够你们两个人吃的，还想当英雄？口袋里要有足够的钱才能当英雄。你是经理是吧？你们饭店的服务员就这个素质？我这卡里三百多万，怎么，在你们这儿吃不起一顿饭？就是你们这服务员，我看着像吃了苍蝇一样恶心。哎，不好意思，我立马把他撂。经理，他说三百多万就三百多万，我还剩了银行卡里有一千万呢。哎，老板，不知可否查询一下余额？没问题。只不过我之后不想再见到他。不好意思啊，老板，您记错了，您这卡还有五百多万呢。<笑>那他现在可以过来吗？可以可以可以。啊，老板，对不起，你说的没错，我是狗，求求您千万别让饭店开除我呀！我我一个人在那边打工也不容易。如果我没有工作，我连房租都交不起。走开！你也知道你是大哥，你就这么对待大哥？我今天要是不教训你，我都对不起我自己。董总，董总，老板，我错了，求求您原谅我吧。滚吧，别影响我客人。谢谢林总，这是我妈。以前我们一家全在这里吃饭，现在如今家道中落，现在我又孤注一掷的把全部的钱投到生意上了，造成我想带我妈来回味回味，我都做不到。童总，你千万别这么说，能帮到你和伯母，我已经很开心了。谢谢，以后你有什么事儿，我能帮的，我一定会竭尽全力帮你。喂，啊，啊，对对对，啊。奶茶公司。
肯定是要上市的。哎，对，啊，啊，你想加盟我们公司奶茶是吧？哎，可以，可以。啊，那你直接来我们公司，哎，咱面谈。哎，好，好，好，我等你。哎，好。这一天，大哥，这加盟电话一天到晚响个不停，要不您换到里边的办公室办公吧。吵点好啊，吵点儿，开心。你看，你看，又来了。哎，你好。哎，你要加盟我们公司奶茶对吧？哎，行行行，好，好，好。哎，那我等你，我等你。哎，好嘞。哎，老板，咱今晚上别做饭了，出去吃。走走走，不去了。你虽然现在赚了点钱，还是要节俭点做生意啊，他总有好坏，以后的日子长着呢。爸，你儿子我现在挣的钱啊，已经够咱们家花一辈子的。你就算拿着去垫桌子、垫椅子都行，随便花。你看他，净说大话，对钱财无敬畏之心。啊，不是吧？真不知道天高地厚。爸，你误会了，我这不夸张的说法吗？目的就是让你们别舍不得花钱嘛。杨老板，奶茶店你也考察过了，你也看到了。外面现在全是五分店，如果你觉得满意的话，我们今天就可以签合我是看到你们啊奶茶店的信息，所以啊特意从外省飞过来。这次的加盟的费用可不可以少点啊？田老板，我们这个加盟费呢是透明，而且是全国统一价，一分少不了。现在做什么都可以讲价的，怎么到你这儿就一回价了？那不行，要不你就让我入入你们自己的商场。加入我们自己的商场，那得是全国示范店，啊，不但在服务能力上和保证金上都要求更高。大哥，大哥，铁渣真涨到你说那个价了，咱是不是可以卖了？嗯，去卖了吗？你们这是卖奶茶呀，还是卖铁渣？你要是不给我便宜，我就告诉别人，你这是骗子公司。<笑>业务多呀，没办法，不可以吗？但是又说回来，田老板，这个加盟费啊，我们是一分不能少。但是，我可以让我们的店员在你开业的时候过去支援两天。林总，你凭什么卖我的铁渣？那是我的。哎，何老板。话可不是这么说的吧？当时你说不要的，哎，我们大哥还答应给你利润分红，哎，你怎么能出尔反尔呢？我的东西，我想怎么样就怎么样，你只能随我的。林总，你的奶茶生意不错，没有必要霸占着我的铁渣吧？你一边做着奶茶，一边回收铁渣，这客户要是知道了，还能不能喝你的铁渣？贺总啊。我的奶茶公司和铁渣仓库都是分开，有专人负责。啊，怎么，我多挣份钱，哎，你撵了？我好好跟你说，你不听，是不是非得逼我动手啊？我你妈！你想干什么？别以为我不知道你们以前出来是混的，我不管，想打人啊？是，我们当初跟错了伴儿，误入歧途，但是我们现在跟着大哥。一直兢兢业业的工作，就算我们辞职，也不会让你抹黑这个公司。呵呵，少跟我演这苦情戏，啊，别的我不管，我的铁渣，我必须要，不然我就报警。贺老板，这是当时你无权转让铁渣的合同。不可能。我就没签过什么合同，贺老板呀，当时我说了要走流程，你让我去找你的秘书，这么快就忘了？好，你早就下好套子了。哎，不能那么说，我这是保护我的个人合法权益，省着有人赖账。是啊，真有人赖账，我你妈！你，贺老板，这个合同，白纸黑字。你自己亲自签署的。如果你踏踏实实跟我们合作，我可以按照之前的口头协议，给你两成的利润。两成
，你太黑了吧！我要是不收集你这些破铁渣，你卖什么呀？早拿垃圾扔了。四声，我该说的也说了，该做的也做了，要不就按合同办事。你说话算话，慢着，怎么？你不是反悔了吗？我你妈，好好擦，他妈给你当清洁工了是吧？你不干可以啊，那我就把你那两成一润拿出来找清洁工。好，我擦。大哥，这么多钱都是给我们的。嗯，之前我们囤的铁渣都已经卖了，包括我们的奶茶店，还有这个商场业务，生意都不错。这也辛苦你们了，这是我们的年终奖。这么多钱，我这辈子也没见过这么多钱，大哥。是啊，我都没想到，现在我和别人一说，我跟那大哥混，哎，他们别提多羡慕了。哎呀，行了行了啊，咱们的奶茶加盟啊，也在逐渐扩大，包括这个商场啊，我只拿分红，所以呢，我想另辟一条业务，就是批发服装，做网购。网购？嗯，那是什么呀？听我的就行了呗，来，尝尝这，尝尝这个，默契。来，宝贝儿，你也来一块，多吃点。起，别问你。这吃饭呀，堵不住你嘴啊，给你打包带走啊。来，吃这个。都他妈是你出的孙子！开奶茶店，你看看。同样一条街，人家生意多好，现在亏钱都要亏疯了。你以为我想呀？你要是觉得人家方方旺夫的话，你有本事帮我找方方呀！这个主意不错，能像我这种人，一个小娘们还是很得力的。知道林相身边的娘们是个什么份儿吗？是啊，你要是把方方抓了，问林相要个几百万，他当然给你了。还是你聪明啊，大哥，来看一下，这这个月加盟商的汇总，大家生意不错，咱们直营店，光这个月收入就达到了一百多万。行，哎，看着芳芳了吗？芳芳姐，我今天没看到她来上班，我还以为她跟你请假呢。芳芳一般不会无故缺勤的，给她打电话了吗？打了。但是没有人接。大哥，芳芳姐，该不会出了什么事吧？这模样，这身材，确实比秦娟那娘们。难怪人像那杂碎要退婚呢。哎，你俩总在一块儿，是不是说已经不知道睡了多少次了？不过没关系，别不相信。这小暴脾气我喜欢啊！放心，我可比林相那杂碎牛逼多了，这让你舒服。大妈，大你别过来！好贱！林相哥！哎呦，哎，大哥别打我，大哥！哎呦我操！我操！我操！有人抢！哎，我错了，大哥，我错了，我错了，错了！真没有，真没有。你帮香香办法，好不好？让别人在这。我帮他来。他怎么样了？林大叔从架子上摔下来了，粉碎性骨折，现在就等病床做手术，再弄病房了。护士，给我安排一个病房，多少钱都可以，多少钱我都可以出。您别难为我，我就一个小护士，我没有办法，确实现在是没有床位了。有床位的话，我肯定给您安排。不行，您去别的医院看看呢。走，走，赶紧去看看。大哥，只有太太医院可以做这个手术。这不吗？不是钱的问题。这些真不是钱的问题，我就是来干上班的。这些呢？这些呢？冬天，冷静点，大哥。你怎么了，大哥？你别这样，林大叔并没有太严重。好了，出来，我把他赶紧带回去。
喂，哎，哎，好嘞，领导，哎，我知道了。哎，你好，先生。爸，你说你怎么回事？不是让你在家好好当监工吗？你又爬什么梯子去啊？你爸闲的，你在家建别墅啊？他生怕别人不知道是我们家的，非要自己跟上去，是不是？结果摔这么狠，这么厉害，就幸亏街坊邻居帮助把他抬出来。你看看是吧？要是身边没人怎么办呢？这还得好好感谢他们。行了，我倒是有个计划，用你的名义呢，在村里修个桥，你起个名呗。真的呀？那还能骗你不成？当然是真的。但是啊，得等我那个服装厂挣钱了之后。你又做服装生意，这东西下西一下能赚钱吗？那哪家店也不是开的挺好吗？都是全国品牌了啊！你应该继续开下去，广撒网啊，不如深耕下去。好好好。我知道啊，心里有数。好什么好？你去听你爸你妈的。你说你一个大学都没上，你一个废物，你懂什么你？啊？你知道什么？人不配财，必有所失啊。三叔啊，你是来看我爸的，还是来吵架的呀？二哥，你看看啊，你儿子啊，现在跟长辈说话竟然这么个口气啊！现在有钱了，发财了，现在。就另眼看长辈了，你不能这么说。这些钱啊，是我们家林相自己那个白手起家自己赚出来的。不，这里说话哪有女人插嘴的话？二哥呀，咱俩可是一家人呐。俗话说，一荣俱荣，一损俱损呐。啊，现在你发财了，你想没想过你那些个堂兄堂弟啊？哎呀，想着呢。那既然这样，我就提一下啊。我跟你说啊，林相。你就没有那个担财的命儿。你呀，把你所有挣的钱，你都转给我儿子给你管理，要不你都得败光他。不是，三叔，啊，你这想什么呢？你现在脸皮比墙还厚，你怎么说话呢你？啊，我告诉你，这都是为你好。你想想，你万一破产了怎么办？我这提前给你规避风险，知道吗？行嘞。那我就在这儿，谢谢三叔您啊！但是我得告诉你一点，我这生意做到这个份儿，只能做得更好，不能再差了。你要是真心来看我爸呢，那你好好看；要不是，你可以走了。你赶我是吧？啊！你还是全国十佳优秀企业家，有钱了，大老板，你现在啊，就看不起人了是不是？我我我走了。老三，干嘛呢？坐下坐下坐下。林相。你看，你跟三叔能帮上就帮上，帮上。行吧，三叔啊，你要是明天有时间呢，就来趟我公司，我给你买三只股票，只要买了肯定挣钱，别莫抛了就行。你以为你是股神呢、啊？啊，说涨就涨。三叔，我给你交个实底儿，我真的就只记得这三只，机会只有一次啊，放过了就没了。<笑>你可拉倒吧你！你听说哪个普通老百姓还去炒股去了啊？我看你呀、啊，你是存心设套坑我吧你？爸妈，看，那我公司还有事儿，你们先聊着。二哥，等一下，你那几个姑姑都说了，他们买那股票一直在涨，都赚翻了。我跟你说什么事儿，就因为这事儿把我叫回来。我不是跟你说了吗？你没买啊？我哪有钱呢？我呀，啊，就是都是你这个小气鬼！你要早点给你堂兄堂弟他们拿钱，不就有本了吗？三叔，你没钱，但是我听说你有几只股票被套牢了呀？少说废话，你给我拿钱，我试试那几只股票。甭进了，现在进也晚了，明天之后啊就大跌了。你说什么？那买什么呀？那买哪一个呀？我说过了，就一次机会，我就记得这一波。怎么可能呢？啊，你知道这几只股票涨，就不知道其他的了？啊，你只知道你自己暴富，你自私啊！我看你呀，烦了，烦了你！哎呀，童总，你真是太信任我了啊！你说你借了这么多钱啊，全投到股市里面，现在资金到位了，那咱们那个商场是不是可以多个城市同时开展？哈哈哈，行行行行，哎，那我就在您这儿做这个甩手掌柜了。<笑>
。姓林的，给我赔钱！你又出什么风啊？啊？你是牢饭没吃够，想在我这儿续上什么？甭跟我废话，当初我可是听了你的话，买那只股票，现在全亏了啊！你赚的倒不少，我亏多了，不多，就给我一千万，我拿钱做人。等等等等等等，我什么时候跟你说过股票的事啊？你哪来的一千万？大<笑>王，你当我冤大头啊？你偷听我们说话，自己偷偷去买股票还赔了，找我来赔钱，我又不是傻子。不、哦，甭废话，你跟你们村里修路花那么多钱都没事啊？你给我赔那一百万，那不是小意思吗？我告诉你，今天你如果不赔钱，我就断了你的工资，不走了。我你妈！可以报警。报警了，报警是吧？你是真的不担心你老婆的安危吗？我你妈！你一而再再而三欺负我，还把我当软柿子。我这一千万，就算给我老婆买安保，也不会给你的。我不想说第二，滚。你这是给我玩狠的呗！那也成，给我一百万，我现在滚，我立马就滚！把他抬出去，以后别什么人都进来啊！哎，你俩别动啊！哎，你俩别动！以前你俩，你俩跟我混的，知道吗？你俩跟我混的，知道吗？你妈早你了！哎，我他妈什么混呢？我给你种个地！走！哎哎哎哎！大哥，我已经通知保安了，告诉他们以后。没有预约的人不要放进来，像今天这种闹事的人，以后绝对会在我们的预约黑名单里头。好。对了，我让小赵负责奶茶店加盟这一块，让你跟着我开辟新赛道，你心里不会不舒服吧？大哥，你看你这话说的，怎么可能呢？能跟着大哥你开疆拓土，我高兴还来不及呢。还有啊，过两天服装选品。你去准备一下，跟我去。等会儿我有一个同学聚会，你先忙了。好。冲上了，太爽了，太他妈爽了，我。你怎么在这儿？早知道你在，我就不来了。怎么？你在我们结婚典礼上为了一个小三儿当场悔婚，你也知道不好意思呀。你能不能别扭曲事实？都多少年了。扭曲事实？林相，是，这事已经过了很多年了，但是我们得让我们刚回来的同学知道知道你干的好事儿。林相，这就是你。不地道，啊！难怪这么多年你开个服装公司，我都国外转一圈回来了，你还在这破城市里混。哥、哎，你挣的是美元，见的是世面，像他这种土包子是比不了的。是啊，别说同学我赚钱了，不带你见世面啊！这是我从国外带回来。一瓶儿都要一万刀，哎，齐军儿，要不跳个舞，给我们助助酒兴，啊？好。
，这同学他怎么还不来呀、啊？宁夏，这么贵的酒，不能让你白喝。要不你给擦个鞋？你这酒啊，也就骗骗那些没见过世面的女孩，搁我呀，求我你，瞧不上，看不上，你这穷货，装清高是在维护你那可怜的自尊心吗？哼，除了这回。你有什么机会喝到这么好的酒啊？穷是吧？行，那我今天就请你喝这酒林夏，你他妈敢教我！哥哥哥，行行行行行。那刚刚这个酒没尝出什么味儿来啊？哎呦，哎，打我呀！我今天身体不舒服，打你，脏了老子手。我告诉你啊，你现在不是到处在找厂家干活吗？啊，我哥就是开服装厂的，我一定不会让他跟你合作。从服装行业里消失，后悔一辈。我看该后悔的应该是你哥吧，有你这么个扯火腿的弟弟。怂蛋！别打架！别打架！别打架！哎呦，这不林总吗？你也来同学聚会吧？不是林总，撇这么热情，就一开破服装公司的。什么破服装公司？人家林总早有好几家公司了，服装只是人一新领域。人早就是上市公司老老总了，上市公司，戏卷儿，你要骗我，哥，你听我解释，哥，林总，都是误会啊，误会，<笑>我我洗个澡去啊，咱们改天再聊啊，改天。哥哥，你听我解释，哥哥，哎，行了行了，我这有洗发水。啊，小林哥，你消消气，别跟他们一般见识。小林哥，我真的后悔了，你再给我一次机会好不好？我真的很爱你。把他剁碎了扔进下水道，回头还能拿一笔保险。啊，哥！我告诉你，我现在对你不感兴趣，我看见你就有恶心。你要是再出现在我面前，我下手就不会这么轻。啊喂，我在同学聚会呢，没时间。你这样，公司的那个财务报表。刚才同学们在群里说了，我过来了。嗯，好。哎，你等一下，我们聊聊我们俩的事儿吧。你把这杯酒喝了，从此你走你的阳关道，我走我的独木桥。怎么怕我下毒不敢喝呀？只要你以后别出现在我面前。什么？他要给我下药？掉包了是吧？好，我知道了。你还是逃不过我的手掌心。小林哥，你好坏啊！哎呀，更坏！小林哥，你能疼我了？你怎么还喜欢这个样子啊？哎呦
更刺激的。我们开始。嗯。啊！你不是喜欢拖吗？拖吧。哟，挺巧啊！这选品会结束的挺早，才四点钟。哎，你别说啊，这名表看着就是舒服啊！<笑>不是你笑什么笑啊？别以为全世界就你会赚钱。瞧瞧，这大金链子，这大金表，只有我家的狗才戴这些呢。要不下次我牵出来，你看看。不是，我是真烦你这副嘴脸啊！哎，我最近是真的很好奇啊，你哪来的这个自信啊？啊，小子，别他妈嚣张，好戏马上就开始了。说吧，单独约我干嘛？林夏，收起你那一张嘴脸，赶紧接电话吧。啊！快快快，快去快去去快快快快！喂，什么？好，我知道了。哎呀，让我猜猜啊，是不是你家一套衣服都没被选上啊？啊？<笑>哎呀，亏大发喽！哎，你想，要不你求求我，兴许我还能看你可怜，赏你点订单呢。豪杰，你拖我们公司的设计，我现在就可以报警抓。报警？哎，你报啊！这批衣服我早就申请原创保护了，你。只有吃亏的份儿。<笑>一个初创的公司，我们这么大的单子，我怕你会撑死。撑，撑死！哎呀，林香，这一次，你就乖乖的喝西北风，看我数钞票吧。啊！<笑>我告诉你，不要惹我，我随便接通电话，就可以让你倾家荡产。林夏，你以为你是谁呀、啊？啊，还随便几个电话让我倾家荡产？哎，你不会以为你现在在卖奶茶吧？啊，还想在这儿充当行业大佬啊？喂，通知下去，暂停好建工厂所有的订单。如果他们想跟我合作，就不能跟好建合作。哎，哎呦，你是真能装啊！啊，哎，全国这么多家服装厂。你还真能一手遮天啊！啊哈！哎呀，爸，什么呀？不是，没有服装厂愿意生产我们的衣服，这是他们的约，你让他们赔呀、啊！没有签约，没付定金，这还是上次同学聚会的时候提醒的我。要想做大做强，东西啊，必须放在自己手里。我不但有服装工厂，我还有几个大厂不断的给我注意。我的服装销量在全国是数一数二的。你觉得这些大厂会舍弃我这个成熟的客户，来跟你合作吗？林霄，不，林总，看在我们相识多年的份上，我们还是一个村子出来的。你帮帮我，这笔订单，我真的赔不起啊！你一而再再而三找我麻烦，我要是再放过你，我都对不起我自己。林强，老子都他妈这样了，你是一点面子都不给是吧？你就这么想看我死是吧？好，这是什么吗？百草枯木。嗯，看出来了。林强，你到底帮不帮我？你要不帮我？老子这死在这变成恶鬼，我天天缠着你我。哎呀，你说世界上这么多鬼，也不差你一个
，林霄，林总，林哥，你就让那些服装厂恢复跟我的合作，我马上管，我马上就管，好不好？你说你一直刁难我，我还成全你，怎么？世界上所有的好事都让你一个人占，不公平吗？哎，拿走你的药，以后别出现在我面前。出现一次，我治你。送你啊，你留着慢慢吃吧。你到底要在这个小破旅馆待到什么时候？警察都找了我好几遍了。人家做奶茶生意，你也跟着做奶茶生意；人做服装，你也跟着做服装。人家现在已经跻身上流社会了，你呢？你看看现在的你，你他妈够了！一天到晚就知道怨怨怨念念念，老子的财源就是对你这么念迷的。你他妈放开我！我这几年一直在想，自从遇见你，我就没遇到过什么好事，赶紧给我滚，滚蛋！滚就滚。你以为我稀罕你啊？芳芳，我告诉你一个特别好的消息，好奸这家伙搬起石头砸自己脚，已经被抓了。没个十年八年，他就出不来了。他不是跑路了吗？怎么还被抓了？他也不想想这么大的单，他能吞得下吗？这下好了，倒是增加了我们和客户的粘合度。大壮，我觉得你和芳姐的好事将近呢。等等等啊，皮啊，那不应该的吗？我们的大哥现在在全国富豪榜都排上号，那妥妥钻石王老五，那惦记的女人太多了。瞎说什么呢？我告诉你们，芳，你们嫂子可不是这样的人。嫂子。哎哎，行行行行，不说这个了。洪总那个商场，我们关于服装店入驻的事情怎么样了？嗯，都入驻了。我巡店的时候发现生意都不错，奶茶店的生意大排长龙，尤其是咱们那个网店，那是销量惊人呐、啊，仓库每天发货都发不完。行，通知下去吧，让全员停休。啊？为什么？啊？为什么？因为。双十一，大大哥，女装新品已经卖尽了，账库存。大哥，男装一件件断货了，续上。仓库通知没货了，不是说备足货吗？已经备很多了，这个月工厂连续加班，也只有这么多了。今天一天的销售额抵得上半年的，客户太火爆了。大哥，全部卖光了，这购物节太神奇了，大哥，你看看这销售额。我没有拖后腿，居然都卖光了，赚这么多！我的天哪，这一天时间咱们究竟创造了什么奇迹啊？大哥，你认真告诉我，你到底是不是财神爷转世啊？全国哪家服装店能有你做这成就啊？好了，这一天就辛苦了。如果结束了，我请大家吃大餐。耶、yeah! yeah!。我不是跟你们说过了吗？没事，别来打扰我，赶紧出去。那我就走了。林总，什么风把你吹过来了？来来来，赶紧坐，赶紧坐。哎呀，林总是最近看新闻了。我跟你说，全世界都知道我跨行经营翻船了，栽了一个狠跟头啊。这个房地产行业您做的不是不错吗？怎么听说要卖了它？哎呀，林总别提呀、啊。我不卖不行呀！我现在就这么一个赚钱的行当，我只有卖了它，才能给我的员工发工资。哎，你是不是有什么想法？我知道你刚开始创业的时候，哎，对房地产很感兴趣嘛。其实啊，是有那么一丝丝的想法。如果能卖的话，不如就卖给我，我会给你一个合理的价格，而且这公司的名字我不敢继续用，名字还不敢。林总，你好有格局啊！难怪你当初短短十日，你不但把这个奶茶店做到全国第一，啊，这个服装行业还经营得有声有色的。你这后生口味，我得多向你学习学习啊！哎，大
谈不上学习啊，但是我有一个想法啊、哦，我我说过咱们公司之后，希望您继续做我们的这个总经理，因为我对房地产行业是一窍不通，就不知道您愿不愿意了。金牌会准备，你放心，大哥，这块地我们势在必得。啊，林<笑>相，可真巧啊！这里是金牌会，你这种人也能来？呃，忘了跟你们俩介绍了，我现在可是大强房地产公司的经理。据说你们收购的那家房地产公司，这些年一直被我们瑞强压了一口啊！啊，就算是，那你能改变我们超过瑞强的这个局面吗？我今天可是跟我们老板一起来的，口气可不要太大，小心别让自己下不来台啊！啊，<笑>那就不劳你费心了，谢领导。有我在，你们永远也不可能拿到那个标。哼！那个二号地皮，我们怎么着都要拿到手，在不久的将来，一定会成为新的商业模型。可是这刀疤，我想一定是跟咱一起竞拍的，所以，我们就得想办法。各位老板，我们的竞拍会现在开始。今天我们的第一块地皮是靠近市中心商圈的，详情大家可以看看手中的资料。我们的叫价是每平方四千元，现在大家可以叫价。四千五，四千五，五千，五千，还有没有更高的？八千，八千。那可是八千五，你想什么呢？工资比就不那房子还不得一万以上？合同，八千，相信我，把一会儿还弄下来，再轻人一下提价三千，那自然是势在必得。我相信这块地皮一定会值钱的。哎，小。八千五，八千五，还有没有更高的？还有超过八千五的？八千五一次，八千五两次，八千五三次，成交！恭喜我们大侠房地产，以每平方八千五百元获得股东。接下来是二号竞品。是我们河西的一块地皮，起拍价一千五百元。哎，那块地皮那么偏，谁要？<笑>有没有人要？没人要的话，这块地就流拍了。等等，两千。还分人两次。哎妈呀！你知道刚刚那块地皮拿地价多高？我要承担多大风险吗？可以让他。两千元三次，恭喜这位先生。哎，何总，何总，大哥，我搞不明白，那咱不想要一号竞品，你还开价吗？那万一没人喊价怎么办？刀疤，他不是一心想和咱们竞争吗？我一定要在拿到咱们的竞品之前，把他的预算消耗掉。后期啊，多控一下成本，还是能赚一点点的。如果高了，那就不好说了。他什么都不懂，就知道跟大哥争。那个何董也信他，真是。你看啊，现在房地产行业这么爆火，很多资本都想入驻。这个何董啊，他就是个养猪的，刀疤怎么忽悠他，他又怎么信喽？小李子，你他妈给我站住！你他妈敢阴我？谁叫你跟我们作对呀、啊？要不我们也不能冒着风险多此一举呀、啊！哼，你们那个二号地皮啊，不过就是一块荒地，我倒要看你们能玩出什么花来。老八，三十年河东，三十年河西，也到河西发展的时候了。我让你看看，什么叫飞速发展。我看你们房子建好了也没人买，到时候你们看我们大，给我闭上你的嘴！够了，老八，我现在就等着你的结果。
，何总，你听我说，我半个瘦，那不得像个样啊？大侄子，你给三叔半个瘦，买个单，没事吧？哎，老三，你不能这么坑我们家孩子吧？这不是逼着他买单吗？我怎么坑他了？我大侄子，那是我亲侄子，有钱了，啊，给我买个单，不行啊？三叔啊。你是我亲三叔，你要是早点告诉我，我一定给你办的风风光光、体体面面。但你说今天这不合适啊，李相啊，我跟你说吧，我要出国了，我要移民，这次啊，咱们家庭聚会可能是最后一次。哟，三叔啊，你这是要出国啊？行啊。那今天这十八桌我来请，就当是给我三叔过寿礼了。真的，嘿，这才是我大侄子，打小啊我就没白疼他，吃吃啊。哎然后说收了三叔的钱，说要上咱公司上班，然后三叔以你的名义还签了一些合同，合同。看来你三叔打着公司的名义，圈了不少钱呢。他这已经构成诈骗罪了，赶紧报警。既然他对我不义，我也不能受他欺负，把他照片调出来，发下去，让咱们所有的人知道。你再去机场堵他，事情败露之后，他肯定会出国。好，我这就安排。哎，别走。等一下，今天奶茶实体店你必须转让给我一个。你三叔收了我二十万，不是带你转让的。他说、啊、你开发房地产，筹集资金，到时候会双双倍赔款。还钱！你还了钱！你还了钱！你还了钱！谁承诺的？你们去找谁？跟我大哥没有关系？怎么会没关系？那是他亲三叔。哎，我不管，那是我父母棺材板，要不还钱，要么给我一件门面。反正你们那么有钱，我你妈。各位，请听我解释，我们也已经报了警了。我相信警察会给一个合理的交代。哎，我不要警察什么交代，我们就要我们自己的钱，我们就认你，还钱，不然我们就死在你这儿。我死在你这儿。各位冷静，我相信不管什么事情，肯定有解决办法。有什么解决办法？要不回来钱，我死了算了。你们这些富人，根本不知道我们这些穷人怎么过的。就是啊，我们是穷人。兄弟。其实我明白，我之前也没有房子，甚至连租房的钱都没有，甚至被人骗到死。但是我相信，只要有一条命，就可以改变一切。你之前这么查？没错。但我相信，只要有决心和目标，就有一线希望。的。什么？你抓到了？现在人已经抓到了，不要在我大哥公司闹事了。我同事现在已经去接三叔，然后回来咱当面对质。哎，你会不会把责任都推到你三叔身上，然后就不管了？肯定不会的，这个事情和我有责任，我一定管到底。我们先把你们的钱能找回来多少是多少。不要下去了！不要下去了！不要下去了！你是知名企业家，我就信你这一次。啊！救命！救命！停下！停下！我是你三叔！救命！救命！救命！你天天胡说八道！我大哥的产业已涉及各个行业，身家早已过亿，谁会有空指使你去骗人？你天天打着我大哥的名义招摇撞骗！我说的一切，都是他口头给我授权的。三叔，你口口声声说我指使。那钱最终进谁的口袋？一查就查出来。我已经报警了，他们就在来的路上。我劝你早点自首，这样可以宽大处理。否则，我让乡亲们再进来。哎呦，李夏，我可是你亲三叔啊！我是打小抱着你长大的，你现在发财了，你就不管我了。
这点钱在你眼里，那不是九牛一毛吗？你就帮我出来吧。所以，你就用我和我公司的名义搞诈骗。要不是看在你是我三叔，我爹是你亲兄弟的份上，我已经仁至义尽了。赶紧把钱还给他们吧。你翻脸就不认人了是吧？行，好，我这就给我儿子打电话。我让他把钱转过来，给他们退了。我告诉你啊，从此以后，咱们老死不相往来。我们这亲戚堆里就没有你这个老板。喂，喂，儿子，你和你妈在美国呢？啊，我暂时去不了，我被他们抓住了。你赶紧把钱给我转过来，我给他们退了。不退不行啊！怎么不退？不退我会坐牢的！喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂！我怎么要了这个畜生啊！我我我我我我儿子都不管我了，我可没有钱，钱都在他那儿。你说怎么办呢、啊？这这关乎我什么事啊？刘总，你说我要负责的，我们不管，我们就找你啊！我你妈！诈骗的人在这儿，你还找我大哥？怎么，哥们负责，就让你来啊？你放心，我一定会负责到底的，但是我需要时间。这样吧，我们公司正好在推广一些快递员和外卖小哥的业务，如果你们想工作，可以来我公司；如果想合作，也可以做一些快递站点，什么外卖员听都没有听说过。这样吧，你先去会议室安抚一下村民，剩下的我让我的员工给你介绍。放心，只要听我的，肯定能挣钱。行，你有头脑，我什么都听你的。呸！大哥，那他怎么办？当然是交给警察喽。你真的以为？拿不出钱来，你什么意思？啊？什么意思？三叔啊，你什么德行我不知道啊！你别以为你在寿礼上摆摆 pose 就真的有人信。我已经跟警察报备了你所有的行动轨迹，真没想到你胆子是真大。你就报备了能怎么呢？钱现在还不在我们手里，我蹲几年就出来了。我儿子外边一样潇洒，你能怎么着？三叔啊，你不会真的以为你儿子现在还深信着有跨国转账的时差吧？我告诉你，这个报备可不是闹着玩的，你很快就会进去，而你的儿子也会在国外喝西北风。兔崽子，你真够狠的了！既然你早就晓得了，你为什么现在才说？啊？哦，你是故意整我是吧？你是故意的，你是故意的，啊！错，我就是故意的。我还得感谢三叔给我介绍了这么一对外卖员和快递小哥。法令下给你，你下。我已经把三叔送到警察局刑侦科了。等案子结了，那些受害者也自然能拿到钱。如果他们经济上有什么问题，可以和我们签了合约，从我这儿走账。到时候再给我一些，大哥，您三叔真的甭管了，他都没把我们一家当做亲人，我还怎么把他当三叔？理解，但是您父亲那边，咱们可能不好交代。这么多年了，我父亲估计也心凉了。就我三叔城里那房子，也是我爸给他买的。那到头来呢，反而他还说我家是乡巴佬，哈，一顿嘲讽。行了，不说这个了。你芳芳姐在用我们那个新品服装拍摄的，跟我去看看。哎，三宝，三宝，来，眼神往往左看，往左看。好，身子往右一点。好，好，很好。你怎么来了？哎呦，不好意思，你出去呀。芳芳，虽然我们没有约过一次会，也没有好好的谈一场恋爱，但是我相信我会在婚后成为一个好丈夫。我会不变初心，一直爱你。
你愿意嫁给我吗？我愿意。怎么样，好看吗？嗯，我老婆最漂亮了。来，亲看。哎呀，不是仓库吗？你干嘛？又没有别人。<笑>哎呦，不好意思，打扰你们俩恩爱了。你来干嘛？我是来找芳芳的，芳芳，你就不怕她在婚礼现场当场悔婚吗？毕竟她也不是第一次干这种事情。启君，你要是想捣乱，别怪我不客气。怎么你怕了？你可是大富豪，我就是来见识见识富豪的婚礼是怎么样子的。毕竟我们当初结婚的时候，连件婚纱都没有。你别跟我提当年啊！我现在想起了当时想娶你的想法。我就觉得恶心。你要是再不识小莲子一走，我就叫人了。我就是一个孕妇，孩子他爸已经被抓了，你有必要对我抱有这么大的敌意吗？咱们走。这个月的财务报表。嗯，那干嘛了？在办公室呢，别闹。我我求我老婆怎么了？来来，别闹。哎，秦一勇，进来吧。哎，林董。哎，哦哦，王总，来，请请请请。啊、哦哎，林董啊，愁死我了。那我先走了。嗯王总，什么事儿这么着急啊？林总，我跟你说，啊，现在建房还得修路，哎、呃，原材料还涨价，我恐怕这个房价还得飞走呀、啊。毫无心那个地段啊，怎么能建得起原材料增长啊？<笑>王总啊，这个你放心就好，这块地段之后的房价能高到让你想不到。林总，你怎么那么相信？不是我不相信你，那个鸟不拉屎的地方啊。我又不是缺胳膊少腿的，没必要去买轮椅了吧？那不行，你现在又不是自己，是两个人。老婆，你要是欺负妈妈，我可饶不了你。才刚怀上，你看你，不就是怀个孕吗？哪个女人不怀孕？有必要这么宝贝吗？我警告过你，离我们远点。要是我老婆孩子有什么事儿，我饶不了你。有必要吗？我又不是毒蛇。嗯、你们放心吧，我会把房子卖了回乡下的。你们不用像房贼一样防着我。你随意。人家怀孕就被那么宝贝着，我呢，老公在的时候还要挨打，还要怀疑孩子的来历。老公不在了，谁会在意我们的死活？早知道当初嫁给林相就好了。这次我会好好爱你的，妈妈指引你了。大哥，来来来来，你看看啊，你看看，什么事让你这么生气啊？这个东南亚最大的富商下周要来我国参加国际峰会，他他妈居然嘲笑我国没有高科技芯片，这都要靠别人？说的倒是实话，我们在这一块呢，有技术丰富，难受得很。大哥，那咱们赶紧进军这个领域啊，不是很好吗？你说的轻巧，芯片研发那堪比碎钞机呀、啊，不划算。对呀、啊，什么划算不划算？我现在的财力，在全国也是数得着的。怎么不得做点社会性的贡献？走吧，带我去看看。好，大哥，这东南亚首富来到我国的第一站，居然来见你，这可太长脸了。确实是啊，既然人家第一次来，那我们就叫尽好地主之谊，给招待好。哎，对了，大哥，你三叔骗的钱已经退回来了。
，之前迁徙的那些受害者，咱们都已经交接清楚了。嗯，幸亏啊，这个时间拖得不长，也多亏了他们迅速发展的这个快递和外卖行业。他们自己贪，也怪不上大哥呀。哎，大哥，你能保住他们的钱，都已经仁至义尽了。林老板，我们可是好久不见了啊！<笑>林老板，我们好久不见了啊！<笑>老板，我今天有重要的客人，识相点，自己走，我可不想让人撵你啊！如果我没有猜错的话，你见的人就是东南亚首富。老板，你是不是得了消息过来闹事的？你给我呸！今天就让你们大跌眼镜！<笑>你让我大跌眼镜，那除非你是东南亚首富，我没空跟你掰。干嘛？送人？我没空跟你掰扯。干嘛？送人？别动。我就是东南亚首富，哈哈哈哎呀，你是东南亚首富，谁信呀、啊？就这么一张小卡片干嘛？我可真的就是东南亚首富，中国地区特别著名。我身上有文件证明，如果你不相信的话，你们门口那些保安怎么可能让我进？你要是东南亚首富的特别助理，那我就能想到东南亚首富得多凶了。多大钱了？仔细看，看明白了啊？<笑>怎么样？啊？让你们一个个的狗眼看人低。还不赶紧的把帅哥的好船给我骑上来啊！啊！小<笑>马，你先下去。怎么样，梁老板？想跟我单独聊一聊？老板，我给你留足了面子，你什么样的人，我比谁都清楚。如果把这东西调查清楚。让你吃不了兜着走，识相点，请吧。姓林的，以后东南亚所有的业务，将再也看不到林相的影子。你会后悔的，你会后悔的。大哥，查清楚了。刀把，后头资料。小莫啊，林老板，你可得帮我呀！我那个包里有现金，还有能够证明我特别行政助理的身份文件。哎，等会儿，等会儿。现在只能证明刀把偷你的资料，但是你怎么证明那个资料是真的呢？我手机里有我和我老板一起拍摄的一段他的口头授权协议啊，现在手机都可以拍视频了。这个你不会不知道吧？偷取外宾资料，盗窃现金，刀把呀刀把，真是为了喝壶茶就把自己搭进去了。小马，去报警吧，把他送进派出所。好，真是好久不见了。没想到现在你已经成了东南亚首富，中国区助理了。我也是没想到，当初的奶茶店老板。这短短时间就取得这么大成就了，林老板，哦不，林董，难道你就不想发展一下国际业务，赚更多的钱吗？我现在挣的钱已经够多了，就在咱俩谈话之间，我账户里进的账，已经可以让一个普通人活一辈子，所以，我想让这些钱起到更大的作用。你老板啊。做房地产确实有一套，但是我特别不喜欢他说的一点，就是我们没有自己的高科技产品。嗯，虽然让你很不甘心，但这不就事实吗？确实没错
。所以说啊，我想拿这笔钱注资我们的高科技产品，打造我们的高科技产品，培养我们的高精尖人才。林董，你称得上真正的企业家。您放心，我一定尽全力促成你和我老板的这次合作。嗯，祝你拿上这块蛋糕。好，那就辛苦你了。那我就回去准备一下了。谢谢。啊，有个事情，谢谢当年你在奶茶店放过你吧。对不起，谢谢你。客气了，兄弟。嗯、大哥，现在外面病毒肆虐，好多人都中招了。咱们员工也有好多休病假了，几个工厂都没人干活了。该停滞的停滞吧，特殊情况特殊对待嘛。你赶紧去问一下员工，看看他们有什么需要帮助的没有。如果有需要，我们尽全力帮。大哥，那边现在好多人急缺口罩和医药资源，咱又不是医药公司，但是他们现在让他们走都不肯走，说你是个大善人，没有你帮他们，他们就活不了了。这么也不是办法，你先告诉他们，不要聚集在一起，尽量能散开就散开。再告诉他们，我们会想尽一切办法把药物给他们搞到。还有你，你去买一些生产口罩的设备，问问哪一些还没有停滞的服装厂，让他们赶紧投入工作，加紧加急生产口罩。好，我知道了。喂，老婆，什么？隔壁王婶晕倒了？行，我知道了，你别急啊，我派直升机过去。好，小马，等会儿把这些医疗物资分散开，发给群众。我和小赵去其他地方。林总，我可查到你了。现在，我们公司的员工啊，现在急需要医疗资源，你能不能分我点儿？分你的，我们还不够呢。赶起来，几个人？行，等会儿，那个林总，我知道了，咱们在一起之前竞争过，咱也算是同行，在商业上的竞争也算是主动的。我知道你一直都放心，我们现在公司很多员工都感染了病毒，拿不到药。这样吧，何总，你也别急，你告诉我需要多少。哎，对，这些够不够？够不够？够够。林总，多少钱？就别谈什么钱了，都是同胞，是吧？能帮助你们，我就可以了。林总大意啊！小马，你等会儿把这医疗物资搬到合作公司，我再去和小赵去其他地方送。好，同志，行啊。林总，只要你以后有什么用得到我何某人，你尽管使唤。何总，大难当前，同舟共济。喂，你好。什么？我你们，老婆，辛苦了。还有，对不起啊，你生宝宝都没陪在你身边。没事儿，你不是有事儿要忙吗？而且突然破水来的医院，是你儿子担心我疼太久，所以没有等你回来。有你这样的媳妇儿。不是还有妈帮衬着吗？你不用担心。没想到我们可以过上这么舒适的生活了。我们儿子啊，真的太让我自豪了。是啊，谁能想到，当初和齐娟结婚的时候，我们家连几万元的彩礼都拿不出，还要卖房子。哎呀。当时真是对不住他了，还想当年干什么呀？现在过好了不就行了吗？喂，林先生，您以遥遥领先的票数荣获我们的最具社会责任感的企业家，请问有什么感想吗？呃，首先呢，先谢谢大家肯定。您做了这么多有意义的事儿，请问初衷是什么呢？初衷呢，就是不白活一世。可能是因为我的一些特殊经历，所以我对这个信念啊有了更加的理解和追求。不愧是林先生
。您有什么话要对和您同样的企业家说的吗？之前比较穷的时候，四处奔波，只知道维持生计。但之后啊，有了一些运气，就攒下了一些积蓄。我就发现我能改变一些身边的人，所以啊，我就用我的能力去改变更多的人。还是那句话，能力越大，责任越大，与君共勉。真好，我以你为荣